ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் சுஜாதா மனோகரன் பேசுகிறேன் இன்னைக்கு உங்களுக்கு காமிக்க போகிறது ஒரு கொழுக்கட்டை வகைங்க இது வந்து நம்ம சோளம் அதாவது மஞ்சள் சோளம் நம்ம கான் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அது வந்து ரவையாக உடச்சி டிபார்ட்மெண்டல் ஷாப்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் இது வந்து ரவையாக அப்படி இருந்துச்சு இதை வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் இப்போ இதை வந்து நம்ம கொழுக்கட்டை செய்யலாங்க இது ரொம்பவும் ருசியாக இருக்கும் நான் வந்து அடிக்கடி இதை செய்கிறது உண்டு என்ன டிஃப்ரெண்ட்டாக நமக்கு வெரைட்டிஸ் ஆஃப் டிஃபன்ஸ் வேணுங்கிறதால நான் இதை அடிக்கடி இது மாதிரி செய்கிறது உண்டு இது ரொம்பவும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதுக்கு வந்து ஒன்றுக்கு ரெண்டு அளவு தண்ணி வச்சுருக்கேன் அடுப்பில் இப்போ பாருங்கள் அடுப்பில் தண்ணி வச்சுருக்கேன் இது வந்து பிடிக்க கொழுக்கட்டையாக நம்ம பிடிச்சி வேக வைக்கிறதுக்கு குக்கரில் தண்ணி ஊற்றி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் அதுக்கு ப நம்ம வைக்கிறதுக்கு எல்லாம் ரெடி பண்ணிடணும் இப்போ பாருங்கள் இதுக்கு வந்து கடலைப்பருப்பு பாசிப்பருப்பு ஊற போட்டு வச்சுருக்கேன் கருவேப்பில் கழுவி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் வந்து நம்ம உப்பை போட்டுடணும் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு இப்போ வந்து இதுக்கு நமக்கு என்ன அப்படின்னா அந்த கடலைப்பருப்பு பாசிப்பருப்பு மட்டும் நம்ம ஊற போட்டு ரெடி பண்ணிக்கணும் மற்றபடி எல்லாமே நம்ம குவிக்காக செஞ்சுக்கலாம் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு கூட ஈஸியாக இருக்கும் லன்ச் பாக்ஸுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கோ நம்ம சாப்பிட்றதுக்கும் எல்லாத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் நல்ல ஒரு ஹெல்த்தி ஃபுட்டும் கூட இப்போ இதில் வந்து பாருங்கள் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு நம்ம எல்லாமே ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா டக்குன்னு ஊற்றி கிளறிடலாம் இப்போ இதில் வந்து நான் ஜீரக மிளகு பொடி போடுறவங்க போட்டுக்கலாங்க ஜீரக மிளகை வந்து கொஞ்சம் ஒன்று ரெண்டாக உடச்சி இதில் போட்டால் அதுவும் ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கேரட் துருவி போட்டுக்கிறது அது மாதிரி வேரியேஷன் செஞ்சுக்கலாம் வெங்காயம் போடும்போது உப்மாவாட்டம் ஆகிடுது அதனால் வெங்காயம் தவிர்த்துடலாம் இந்த ஜீரகம் மிளகு அப்புறம் வந்து இந்த கருவேப்பில் கரெக்டாக இருக்கு ஒவ்வொரு தடவை நான் ஒவ்வொரு மாதிரி செஞ்சுக்குவேன் இப்போ வந்து இன்னைக்கு ஜீரகம் மிளகும் நான் இப்போ வந்து இதை ரன் ரன் வேக வைக்கும்போது நான் போடுற மேலே இப்போ பாருங்கள் தண்ணி கொதி வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு இப்போ இந்த உப்பு கரைஞ்சதுமே நம்ம இதை கொட்டி கலந்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தண்ணி கொதி வருது நம்ம இது ரவையை கொட்டி கிளறிடணும் உங்களுக்கு ரொம்ப குவிக்காக காலையில் டக்குன்னு ஆகிடும் உங்களுக்கு நான் கா ஆஃபீஸுக்கு போகிறவங்க கூட காலையில் நைட்டு வந்து இந்த கடலைப்பருப்பு பாசிப்பருப்பை ஊற போட்டுட்டு படுத்தோம் அப்படின்னா காலையிலே எழுந்திரிச்சதுமே நம்ம சட்டுன்னு செய்யலாம் இப்போ இந்த டைமில் வந்து நம்ம இந்த கடலைப்பருப்பு பாசி பருப்பு ஊற வச்சதை நம்ம இதில் சேர்த்துடணும் கொஞ்சம் கெட்டிப்படுற வரைக்கும் நம்ம இதை கிளறணும் கலந் அப்படி நம்ம கிளறி வச்சா நல்லாயிருக்கும் உடம்புக்கு நல்லதை வேகும் வேகிறதுக்கு நம்ம இதில் கொஞ்சம் நேரம் வேக விட்டு அதில் கொஞ்சம் வேக வைக்கும்போது நல்லா வெந்து சாஃப்டாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு உங்களுக்கு இப்போ பாருங்கள் நான் உங்களோட பேசிட்டேன் கருவேப்பிலையும் அதில் சேர்த்துட்டேன் இப்போ இது கெட்டியாகிற வரைக்கும் நிதானமாக நம்ம விட்டு விட்டு கிளறலாம் ஒரு ரெண்டே நிமிஷத்தில் இது கெட்டிப்பட்டுடும் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜீரக மிளகு ரன் பண்ணி வச்சு அதாவது தூள் பண்ணி வச்சது நம்ம இதில் கொட்டிடுறேன் இப்போ நம்ம இது விட்டு விட்டு கிளறலாம் இது நமக்கு விருப்பம்னா தேங்காய் கூட துருவி போட்டுக்கலாம் இதில் இப்போ நம்ம இதில் தேங்காய் துருவி போட்டு இப்போவே நம்ம கலந்து விட்டுட்டோம் அப்படின்னா வெந்து போகிறதால உங்களுக்கு கெடுறதுக்கு சான்ஸ் கம்மி இப்போ வெய்ய காலத்தில் சில சமயங்களில் வந்து தேங்காய் வந்து நமக்கு கெட்டு போயிடும் அதனால் நம்ம விருப்பம் அப்படின்னா நம்ம இப்போவே அதாவது காலையிலே நம்ம செலவு பண்ணுறோம் மத்தியானத்துக்குள்ளே செலவு பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதில் தேங்காய் துருவி போட்டுக்கலாம் ஒரு நாலஞ்சு மணி நேரத்துக்கு மட்டும் அப்படின்னா தாராளமாக தேங்காய் துருவி போட்டுக்கலாம் ஆனால் இப்படி போடும்போது நம்ம இப்போவே போட்டுட்டோம் அப்படின்னா இதோட வெந்து போயிடும் நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு இப்போ பாருங்கள் இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கெட்டிப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ தண்ணி தீந்து அடிப்பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம இறக்கி வச்சிடணும் இப்போ இதை வந்து ஒரு தட்டில் ஆற வச்சுட்டு நாம் கொழுக்கட்டை பிடிக்கணும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ அடிப்பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு கீழே பார்த்தீங்களா இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது மாதிரி நம்ம தட்டில் ஆற வச்சுக்கணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆறிச்சுன்னா நமக்கு கை பொறுக்கிற அளவுக்கு சூடு வந்ததுமே நம்ம இதை செய்யலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நாம் எடுத்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை வந்து நம்ம எப்படி வேணாலும் செஞ்சலாம் அதாவது இப்படி உருட்டி கொழுக்கட்டை மாதிரியும் செய்யலாம் இப்போ இட் இதையே வந்து கொஞ்சம் ரவுண்டாக செஞ்சு இட்லி ஆட்டம் இது மாதிரியும் செய்யலாம் அது மாதிரி எப்படி வேணாலும் நம்ம ஷேப் நம்ம விருப்பத்துக்கு
இப்ப இது வந்து உடனே மொத்தம் வேக வைக்கணும்னு இல்ல இப்ப நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருக்க அப்புறம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருந்துச்சுன்னா நம்ம எடுத்து வச்சுட்டு வேணுங்கும் போது கூட வேக வச்சுக்கலாம் அதாவது ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு நாள் மறுநாள் கூட எடுத்து எடுத்து நம்ம இட்லி இதை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை வந்து ஒரு டென் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அதாவது இந்த பருப்பு நம்ம போட்டிருக்கிற பருப்பு வந்து இதில் வெந்திருக்கு அது பாதி தான் வெந்திருக்கும் அந்த பெது பருப்பு வந்து நல்லா சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம இதை வேக வச்சு எடுக்கணும் இப்போ நான் இதில் தேங்காய் போடல உங்களுக்கு விருப்பம்னா தேங்காய் போட்டுக்கோங்க நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டு அதாவது டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் எல்லாருமே சாப்பிட்லாம் மெயினாக வந்து ரொம்ப இதாக இருப்பாங்க கண்டிஷனாக இருப்பாங்க டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் எதை சாப்பிடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கெல்லாம் கூட இது தாராளமாக சாப்பிட்லாம் இப்போ பாருங்கள் இது மாதிரி நம்ம செஞ்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது மாதிரி நம்ம இட்லி செஞ்சு வச்சுருக்கோம் கொழுக்கட்டை இப்போ இதுக்கு வந்து பாருங்கள் இது இப்போ வந்து இந்த கள்ளப்பருப்பு நம்ம இது மேலே தெரிகிற கள்ளப்பருப்பை வந்து நம்ம கிள்ளி பார்க்கணும் வெந்தப்புறம் பாருங்கள் இதில் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த கள்ளப்பருப்பை வந்து நம்ம வெந்தப்புறம் கிள்ளி பார்க்கணும் கிள்ளி பார்த்துட்டு நம்ம இறக்கணும் இப்போ இது வந்து பதினஞ்சு டு இருபது நிமிஷம் வரைக்கும் வேக விடலாம் அதாவது ஸ்டீமில் தான் வெயிட் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸ்டீமில் இது ஒரு பதினஞ்சு டு பதினஞ்சு நிமிஷம் கழித்து நம்ம இதை எடுத்து பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது பதினஞ்சு நிமிஷமாக வெந்துட்டுருக்கு இப்போ அண்ணல் கம்மி பண்ணிட்டு நம்ம இது வெந்திருக்கான்னு பார்க்கலாம் அதாவது அந்த கடலைப்பருப்பு கிள்ளுப்படணும் இப்போ இது ஸ்டீம் இறங்குது பாருங்க பார்க்கறதுக்கு நல்லா பூ பூவாக இருக்கு இப்போ இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து நம்ம இப்போ நம்ம இதை கிள்ளி பார்க்கணும் பார்த்தீங்களா நல்லா கிள்ளு விழுது இப்போ இதை நாம் அடுப்புலேருந்து எடுத்துடலாம் நல்லா பூ பூவாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கு வந்து நான் கருவேப்பிலை துவையிலும் வெங்காய காரமும் செஞ்சுருக்கேன் ரொம்ப அருமையான ஒரு காம்பினேஷனாக இருக்கும் இப்போ நம்ம இதை வந்து சூடாக எடுத்து ஸ்பூனில் வச்சு நம்ம பரிமாறலாம் கையில் எடுக்காதீங்க கையில் எடுத்தீங்கன்னா கை சுட்டுடும் கொஞ்சம் ஆறினப்புறம் எடுத்தோம் அப்படின்னா நல்லா அழகாக வரும் நான் அவங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்கோசம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் ஒரு நல்ல அருமையான டிஃபனுங்க இப்போ இது வந்து நம்ம மிச்சம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா வேக வச்சது மிச்சம் ஆகிடுச்சுன்னா கூட இப்போ கொஞ்சம் நேரம் அதாவது ஈவினிங் எல்லாம் சூடாக சாப்பிட்ணும் அப்படின்னா இதை வந்து தோசைக்கல்லாம் அப்படியே நம்ம சுட்டு எடுக்கலாம் எண்ணெய் விட்டு சுட்டு எடுக்கலாம் இப்போ இது வந்து நம்ம ஃபுல்லாக எண்ணெயே இதில் கொஞ்சம் கூட தூளி கூட எதுலேயுமே எண்ணெய் இல்லை இந்த கரு கருவேப்பிலை சட்னி வெங்காய காரம் இப்போ இதில் வந்து இந்த கொழுக்கட்டையில் எதுலேயும் எண்ணெயே இல்லை இப்போ வந்து காமாவில் வந்தவங்களுக்கு கூட இது தாராளமாக கொடுக்கலாம் அதாவது எண்ணெயே துளி கூட இல்லை ஆவியில் நம்ம வேக வச்சு எடுத்துருக்கிறதால தாராளமாக கொடுக்கலாம் அது மாதிரி அதுவும் இல்லாமல் இப்போ வந்து டயட் டயட் இருக்கிறவங்களுக்கு உடம்பு குறைக்கணும் எண்ணெய் இல்லாமல் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டயட் கான்சியஸோடு இருக்கிறவங்களுக்கு இது ரொம்பவும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு நல்லான ச நல்ல சத்தான உணவாக இருக்கும் அப்புறம் உங்களோட இன்னொன்று நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறோம் என்னோடய வீடியோஸ் வந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்கள் லாஸ்ட் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஞாபகம் வரும்போது நான் சொல்லுவேன் இப்போ பாருங்க இந்த கருவேப்பிலை சட்னி வந்து நான் ஒரு சின்ன மிக்சி கப்புக்கு நிறைய கருவேப்பிலை எடுத்திருக்கேன் கள்ளப்பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சமாக ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு வெறும் வானிலையில் எண்ணெய் விடாமல் வறுத்துட்டு மிளகாய் வச்சு அதையும் வறுத்துருக்கேன் அதையும் எல்லாம் சேர்த்துட்டு உப்பு புளி போட்டு அரைச்சிருக்கேன் இது மாதிரி சில விஷயங்கள் வந்து நான் கடைசியில் எனக்கு ஞாபகம் வரும்போது உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்குவேன் எல்லாரும் மிஸ் பண்ணாமல் செஞ்சு பாருங்க இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்காதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடுச்சானும் பார்த்துக்கோங்க எல்லாரையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க எல்லாரோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க லைஃபை என்ஜாய் பண்ணுங்க ஆரோக்கியமான லைஃபாக என்ஜாய் பண்ணுங்க தேங்க்யூ திஸ் இஸ் ஃப்ரம் சுஜாதா மனோகரன்